Damos inicio informándoles que hay bloqueos a la altura de San Lucas, Zacatepec, es por eso establecemos contacto vía teléfono con mi compañero Edwin Silva, quien nos tiene toda la información del caso. Adelante Edwin, te escuchamos. Adelante Edwin, estás al aire. Gracias Luis, muy buenas tardes amigos televidentes. Estamos ubicados en el kilómetro 28 en la ruta interamericana en entrada a San Lucas, Zacatepec. Acá un grupo de campesinos de San Juan, Zacatepec. Eh, se han apostado en la, en la autopista de estas personas, son aproximada entre, aproximadamente entre 150 a 200 personas las que están manifestando en este lugar, esto por la aprobación de la ley de desarrollo rural. Ellos han indicado que no se moverán hasta tener una respuesta, sin embargo, en este momento estábamos escuchando las negociaciones y han llegado a un acuerdo en que el bloqueo se va a liberar hasta las 14 horas. Así que por un par de horas más esto permanecerá cerrado para las personas que transitan por este lugar. Eh, ya en este momento eh, la Procuraduría de Derechos Humanos y Copredes se han hecho presentes al lugar para dialogar con los campesinos para ver de qué manera pues si llegan a algún acuerdo para dar eh, paso por determinado tiempo y volver a bloquear. Sin embargo, lo que hemos podido escuchar es que no han llegado a ningún consenso. Ellos han indicado que hasta que no se les informe de la aprobación de dicha ley, ellos... Eh, no se estaría moviendo y si esta, y si, y si esta no es aprobada eh, podrían haber movilizaciones a nivel nacional de momento la situación es un poco tensa debido a que ya hay elementos de la Policía Nacional Civil de la Fuerza Antimotines específicamente son alrededor de unos 150 o 200 elementos de la PNC que se encuentran en el lugar para eh, tratar de despejar el área y ellos se han acercado a alrededor de unos 10 metros de donde está la manifestación eh, la mayoría de ellas, podemos observar que la mayoría de mis manifestantes son mujeres, son pocos hombres los que se encuentran en el lugar, sin embargo, pues ya se ha dado algún tipo de situación, pudimos observar del de ataque de una de las manifestantes contra una señora que iba cargando su bulto y pasaba por el lugar y fue agredida con un, con un palo. De momento es la situación que se vive acá en el lugar, Luis, no sé si tienes una pregunta en el estudio. Eh, nos vamos a estar pendientes de tu siguiente reporte, Edwin, muchísimas gracias por... Por esta información que nos has dado, nosotros continuamos con más información aquí en Telediario.